Hello, good morning. Welcome back. And for here is here the first time. Uh, this is a series and it's in Portuguese and English. John Bindus, I came está assistindo a primeira aula e bom retorno para quem já está acompanhando. Então, é, vou falar primeiro em inglês e depois em português. E toda a série é explicada em português. E a parte da lição é mesmo um aprofundamento explicado da gramática e das situações reais na língua inglesa. Então, essas aulas são básicas, elas não são infantis. Uh, Sofia é o nome de minha neta, é uma homenagem à minha neta e é o nome da série. Então, uh, today we are going to study to be past tense. Então, o verbo ser, estar e ter no passado e as três formas do verbo. Question words com palavrinhas de perguntas. Então, a forma que eu me formei para ensinar inglês é no sistema comunicativo. Então, a gente não ensina o aluno a decorar palavras, a decorar vocabulário, a olhar figurinhas e decorar, ou ouvir música para aprender. A gente ensina como usar a linguagem real, mesmo que a linguagem usada na arte, às vezes, não é formada corretamente. Então, no início, é bem necessário aprender como se formula e pronuncia, né? Então, Sofia Goes to School é o nome da série, né? Em homenagem à pequena Sofia, que é a minha neta. E Beginners, Lesson 8, Beginners quer dizer iniciantes, né? Então, vocês vão gravar essa palavra pequenas, vocês já sabem outras palavras para iniciar, né? Então, the verb to be, past tense. O nome dele no passado, essa palavrinha voz, eu falei isso em vermelho, dá dificuldade para vocês lerem, né? O voz, se vocês também aprendem o passado do verb to go, ele chama went no passado, né? Então, quando vocês aprendem essa forma, porque ele no passado, ele fica assim para todas as pessoas. Então, no, no português, vocês precisam aprender. Eu era, tu eras, ele foi, nós fomos... Eu não consigo lembrar agora como citar ele em inglês. Ele fica assim para todas as pessoas no singular. E no plural, a forminha dele é esta. A gente fala a forma porque ela não muda. Então, vocês só precisam aprender esta forma. E isto funciona para todas as conjugações. I was 10 years old. O que eu estou dizendo nesta frase? Se eu digo I am 10 years old, eu estou dizendo que eu tenho 10 anos. Se eu uso o verbo no passado, então isso acabou, né? I was. Então como falamos isso? I was, I was. Não falamos I was, I was, né? I was 10 years old. She was in Brazil, she was in Brazil. Ela estava no Brasil, she was in Brazil. Então, quando temos a, as contrações com o S, ela só funciona para o presente, né? No passado fica assim mesmo. She was in Brazil. Ela estava no Brasil. He was a journalist. Ele era. Então aqui era estava, né? Ela estava no Brasil. Eu tinha 10 anos. Então é, o que eu expliquei no início da minha aula, que a forma que eu é, planejo a aula é sempre para vocês terem uma percepção mais ampla. Então, I was 10 Yes, eu usei o tinha, né? Eu tinha 10 anos. Aqui ela estava no Brasil. Aqui ele era. Então, tinha, 
era, estava e era. Tinha, estava e era. It was a bad storm. Isto foi uma tempestade uh, ruim. It was a bad storm. Então, foi. Aqui ele é foi. Né? We were. Então, para o plural, we é nós. Né? Eu e o eu, 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 Tommy. Né? Não tem ninguém comigo. Então, we are. Eu, Tommy, we are. We were, we are no presente, né? E we were in the park. Nós estávamos no parque, agora estamos em casa, né? Então, we were in the park, we are at home. Então, no passado, we were. You were in the pool. You were, you were, you were, you were in the pool. Você estava na piscina, né? Swimming pool, mas pool é uma... A abreviação é um linguajar popular hoje em dia, já não falamos mais. I was in the swimming pool. Pool quer dizer uma poça, né? Mas é usado como o general, da, uh, o geral para uh, swimming pool. Então, uh, we were in the pool. Como seria a pergunta para isso? Where were you? Então, where? Palavrinha de pergunta, depois vai ter where. As duas se pronunciam igual. Where were you? They were arguing. They were arguing. They were arguing. Então, eles estavam discutindo. Tipo, planejando, discutindo. Arguing é mais derogativo como discutindo no sentido derogativo, não no sentido positivo. Negative or negativo. I wasn't in the park. Então eu uso o was e eu adiciono o n, apóstrofe e o t para fazer isso negativo. I wasn't in the park. Então fala I wasn't, I wasn't, I wasn't, I wasn't in the park. Isto facilita para vocês entenderem a fala dos nativos, né? Porque você não fala I was not in the garden. A frase é garden, não park. Eu estou lendo park em vez de garden. I wasn't in the garden. Garden, garden. Então aqui eu só falo o G, o A, o D e o N, né? O R é mudo. O D, eu falo E é mudo e o N. Então garden, garden. Se facilita. Where are you? Where are you? Onde você estava? Passado. Where are you? She wasn't at home. She wasn't at home. She wasn't at home. She wasn't at home. He wasn't in the house. He wasn't in the house. He wasn't in the house. Então, ela não estava em casa. Ele não estava dentro da casa. In. At. No lugar. Home. É um adjetivo. Então, nós falamos at home como naquele lugar. Tipo, at the hotel, at the hospital. Quando se chega num lugar, se coloca a preposição at. Quando estamos... Dentro daquele lugar, usamos in. Mas no hospital, mesmo quando vamos lá consultar, falamos at the hospital. Quando internamos, aí falamos in the hospital. Nós precisamos estar internados. Quando vamos para um hotel, olhar at the hotel. Quando ficamos lá, in the room, at the hotel. Né? Aí precisa especificar aonde dentro do hotel, né? What was it? What was it? Olha a pronúncia normal. What was it? What was it? No. What was it? What was it? It wasn't a dog. It wasn't a dog. O que era isto? 
Isso não é um cachorro. We weren't hungry. We weren't hungry. Nós não estávamos bravos. We weren't. O negativo do plural, né? Plural é o ar, o negativo soma o N após o T. You weren't guilty. Você não era culpado. You weren't guilty. You weren't guilty. They weren't smart. Eles não eram... Uh, qual é a tradução de smart? Inteligent é inteligente. Smart é sabidos, né? É sabido? Eles não eram sabidos? Questions. Perguntas. Então, nós tivemos o negativo, né? Na página anterior, agora nós temos... Perguntas, questionários, né? Was I angry? Estão percebendo que eu trago o verbo como no presente simples? Am I angry? No passado, was I angry? Estava eu brava? Was I angry? Was I angry? Então, falando isso, was I angry? Was I angry? No, I wasn't. No, I wasn't. Was she a nurse? Was she a nurse? Ela era uma enfermeira? No, she wasn't. No, ela não era. Então, olha, o was, o n, posso ter que Isso funciona para o passado, para o presente, para todas as pessoas. A regrinha do negativo é o um N apóstrofe T. Isso segue para todas as formulações. Was he a professor? Was he a professor? Então, em português, uh, isso daqui não se traduz para professor. Isso se traduz para... Uh, professor de faculdade, leitor, retor de universidade, não sei bem como, mas em inglês, para professor é teacher, né? para nível superior de universidade é professor. Was he a professor? Was he? Was he a, was he a professor? Professor. E, e, falou Pierre? Falou professor. Não falou o, o. Esses. Onde tem o stress, você pronuncia a vogal. Onde não tem o stress, o melhor que funciona para o brasileiro é pronunciar só a, a, as consoantes. Então, professor, professor, professor. Em inglês, para os ingleses, para as crianças, há muitas regrinhas das palavras silenciosas, mas no nosso português, por causa da nossa linguagem ser fonética, aquilo fica bem oculto. Eu vou publicar umas aulas sobre isso, mas vocês vão perceber que isso vai causar uma certa confusão. Porque, por exemplo, o CH em inglês chama ch, ch né? Tipo chicken, children, chair, né? E certas palavras têm um T na frente, por exemplo, watch, né? que é assistir, o relógio. Né? Então, os ingleses aprendem que o T é mudo, mas para nós brasileiro, ele, brasileiros ele não é mudo. Mas quando nós criamos proficiência, ele se torna mudo porque nós adquirimos a forma CH para TCH. Né? Então, eu vou publicar uma aula sobre isso para vocês terem o auxílio de como lidar com essas situações. No, he wasn't. Was he a professor? No, he wasn't. Era ele um, um professor? Não, ele não era. Was it a spider? Isto era uma aranha? No, uh, vamos ver. No, it wasn't. Então, não era uma aranha, né? Então, pro plural ou voz no negativo, pro singular, ah, vamos agora, né? 
Então, toda essa relação com o vós, que é o singular. Então, aqui é singular. A palavrinha singular desapareceu da minha formulação. Where we at home? Where we at home? Where we at home? Estávamos em casa? No, we aren't. No, nós não estávamos. Where are you grumpy? Você estava emburrado? Muito válida essa pergunta, né? Are you grumpy? Você estava emburrado? No, you aren't. A minha opinião, no, you aren't. Mas se fosse na linguagem falada, a pessoa ia responder, no, I wasn't, né? Mas eu estou respondendo no nome da pessoa. Eu estou perguntando e estou respondendo também, né? Para não deixar a pessoa se sentir mal. Were they in a pub? Were they in a pub? Were they in a pub? Então, quando nós ensinamos inglês, é, nós temos uma facilidade para aprender a pronunciar cada palavra. E isto para os nativos é bem difícil, porque eles nem sabem como isso se pronuncia, palavra por palavra, porque é uma musiquinha, então fica. Were they in a pub? Were they in a... Se nós descrevemos a fonética, fica Werdena, Werdena. Were they in a pub? Were they in a pub? No, they weren't. No, eles não estavam. Então, estavam eles num bar. Pub em inglês é onde a gente vai fazer refeição, vai tomar uma bebida, é algo... Para quem são estudantes na Inglaterra, sabem, né? Mas estudantes no Brasil, um pub quer dizer tipo restaurante com bar. Não é derogativo como no Brasil. No, they want. Não, eles não estavam. Então, é o A, como o N, posso repetir, né? Uh, question boards. Então, question boards, as palavrinhas de pergunta. Isto é só, tipo assim, uma recomendação para vocês... Uh, não me esqueceram. When was the birthday party? Quando foi? Então, com palavrinhas de pergunta, vocês precisam estruturar uh, a palavrinha de pergunta, o verbo e aí o complemento. Quando foi a festa de aniversário? Why was the pharmacy closed? Por quê? Bueno, quando, porque, a resposta do porquê é sempre because, né? why, because. How was Peter? Como estava o Pedro? Isso é no passado, né? O Peter. How was Peter? How was, how was Peter? How are they? How are they? Como eles estavam? How are they? What was it? What was it? What was it? Que que era isso? What was it? What were they? O que que eles eram então? Eles eram jogadores de polo ou de tênis? What were they? Então, pessoal, isso era o final da aulinha bem simplesinha da série Sofia Goes to School. Para quem está iniciando a assistir essa série, então é bom iniciar na série 1, que é o alfabeto, porque lá há explicações de como usar a pronúncia do alfabeto, que é válido até o final dos seus estudos. Então, boa sorte nos seus estudos. Eu sou a professora Ikei. E eu publico também uma série de fábulas e vou acompanhar vocês até a proficiência. Boa sorte, se inscrevam. See you next time. Goodbye now.